നമുക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കണം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തിൽ എല്ലുള്ള കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നാരങ്ങനീര് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര സ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് പരത്തി വയ്ക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് മസാലകളെല്ലാം പിടിക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു സാൻവിച്ച് ഗ്രില്ലറിലാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എണ്ണയും കൊഴുപ്പൊക്കെ ഈ ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് വീഴും പിന്നെ നമുക്കിത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ തന്നെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഗ്രില്ലറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഹില്ല ഗ്രില്ലറാണ് ഇത് ഇത് മാക്സിമം മാക്സിമത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പവർ ഓണായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം പിന്നെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ചിക്കൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ പേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രില്ലറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് കൺവെൻഷൻ ഓവനിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിലും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മളിതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കരുത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് 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 തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചൂട് പോകും ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളമായി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മറിച്ചിട്ടിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിലെ നെയ്യും വെള്ളമൊക്കെ പോയി ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് ഊറിക്കിടപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഗ്രില്ല് ഓഫ് ചെയ്യാം പീസിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രില്ലിൻ്റെ ചിക്കൻ റെഡിയായി